హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి సంగతులు నాతో షేర్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు అండ్ ఈ రోజు వచ్చేస్తే నాకు కొంచెం టైం దొరికింది అనమాట కొంచెం నా మీద నేను శ్రద్ధ పెట్టడానికి అందులో మెయిన్ ఏంటంటే ఈ కాలు గోర్లు బాగా పెద్దవి అయిపోయాయి అవి అండ్ ఈ సెకండ్ వేలు ఉంటుంది కదా అది కొంచెం పెద్దది ఉంది అనుకోండి పొడుగ్గా ఉంది అనుకోండి ఎన్ని తలనొప్పిలో చాలా మంది అంటారు డామినేటింగ్ ఉంటారు హస్బెండ్ వైఫ్ లోని అని కానీ ఏం కాదు నాకే సెకండ్ ఫింగర్ పెద్దగా ఉంటుంది కానీ నేనేం డామినేటింగ్ కాదు అని నేను అనుకుంటున్నాను సో మీలో ఎవరికన్నా అది నిజం అయిందా ఏంటి అనేది చెప్పండి ఈ పొడుగ్గా ఉంటే డామినేటింగ్ సంగతి పక్కన పెట్టేస్తే ఏ నడుస్తున్నప్పుడు పొరపాటున మన ఇంట్లో చెప్పులు వేసుకోకుండా తిరిగినా లేకపోతే నార్మల్ గా నడిచేటప్పుడు ఆ మంచం అన్ని ఏవేవో తగిలేస్తుంటాయి అనమాట ఆ చిన్న పొడుగ్గా ఉన్నదానికే తగిలేస్తూ ఉంటాయి అండ్ చాలా ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటది సో సేమ్ ఉంటేనే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తే ఎలాగ టైం ఉంది కదా అని చెప్పి నేను మంచిగా ఫుడ్ మసాజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇంట్లోనే సో ఇది ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ అండి మనం అదేంటది రెస్టారెంట్ అంట బ్యూటీ పార్లర్స్కి వెళ్ళే టైం లేకపోతే పెడిక్యూర్ చేయించుకోవాలి ఇవన్నీ అవ్వదు అనుకుంటే ఇది ఇంట్లో ఉంటే చాలా చాలా రిలాక్సింగ్ గా ఉంటుంది ఇదేంటంటే అగౌరవ్ వాళ్ళది ఫుడ్స్ పా బాత్ మసాజర్ అండి ఇందులో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్ని మెల్లిమెల్లిగా చెప్పుకుందాం చూడడానికి లుక్ కూడా చూడండి ఎంత బాగుందో తర్వాత దగ్గర నుంచి అన్ని చూపిస్తాను సో ఇందులో మసాజింగ్ రోలర్స్ ఉన్నాయి కదా సిక్స్ మసాజ్ రోలర్స్ ఉంటాయి దానివల్ల మనకి చాలా చాలా రిలాక్సింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ దీని ఫీచర్స్ అన్ని కూడా బాగుంటుంది అండ్ రీజనబుల్ రేట్ లో వస్తుంది మనకి అరౌండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎంఆర్పి ఉంటుంది కానీ అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ కన్నా తక్కువలోనే మనకి వచ్చేస్తుంది లింక్ ఇస్తా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లోని చెక్ చేయండి అండ్ దీని ఫీచర్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే మనకి సూతింగ్ స్పా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అండి సో దానివల్ల ఇంప్రూవ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ రిలీజ్ ఫ్యాటీ అండ్ సాఫ్ట్ అండ్ యువర్ స్కిన్ సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనకి సూతింగ్ స్పా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది ఇందులో మనకి సిక్స్ మోటరైజ్డ్ మసాజర్ రోలర్స్ ఉంటాయి అవేంటంటే ఫ్యాటిక్ ని ఫుడ్ పెయిన్ ని మంచిగా రిలీవ్ చేస్తుంది అండ్ మనం ఫాస్ట్ స్లో స్పీడ్ సెట్టింగ్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇందులో మనకి హీట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది సో వేడి వేడి నీటిలోని మంచిగా మనకి మసాజ్ అయితే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది అండ్ ఇలాంటి చిన్ని రాజులు ఉన్నప్పుడు ఇంట్లోని కంపల్సరీగా ఇవి కావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ వెనక అసలు మనం తిరుగుతానే ఉండాలి కదా అండ్ ఇవన్నీ కాలు నొప్పులు ఇవన్నీ చాలా అని మనకి అనిపించవు రోజు కానీ ఎవరైనా నొక్కినప్పుడు రిలాక్స్ అయినప్పుడు చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది అదొకటి సింపుల్ గా కావాలి ఎప్పటికీ మన దగ్గర ఉండిపోద్దు కదా ఇప్పుడు బయట అయితే మనం ఒక పెడేక్యూర్ చేయించుకోవాలి స్పా చేయించుకోవాలంటే ఆ వాళ్ళే అరౌండ్ థౌజండ్ వరకు చార్జ్ చేసేస్తున్నారు దాని బదులు మనం ఇంట్లో ఉందనుకోండి మనం హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు ఆ మధ్యలో క్యాలెస్ రిమూవర్ ఆ స్టోన్ కూడా ఉంది మనం హ్యాపీగా స్క్రబ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ మసాజింగ్ రోల్స్ చూడండి రోలర్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో నొప్పి చూస్తేనే తగ్గిపోద్ది ఇందులో మనకి బబుల్ ఫంక్షన్ వస్తుంది సో సూతింగ్ కి రెజోనేటింగ్ కి స్పా ఎక్స్పీరియన్స్ కి పనికి వస్తుంది సో ప్యాంపర్ చేయాలనుకుంటే మీ ఫిట్ బాడీ అండ్ మైండ్ ని ప్యాంపర్ చేయాలి అనుకుంటే ఇలాంటిది చాలా బాగుంటుంది అండ్ మనకి అడ్జస్టబుల్ టైమర్ కూడా ఉంటుంది అండి అప్ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ అంతేకాకుండా ఆటో రొటేటింగ్ క్యాలెస్ రిమూవర్ ఉంటుంది అండ్ అవుట్లెట్ కూడా ఉంది నేను చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది చూడడానికి కూడా చాలా క్యూట్ ఉంటది ఒక మూల మంచిగా వచ్చేస్తుంది సో అక్కడ మనకి స్పా టైమర్ మసాజ్ టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్ పవర్ బటన్ అంతే చాలా సింపుల్ సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా ఇంక్రీజ్ చేసి బాగుంటుంది వీడు సూపర్ ఎక్సైట్ అయిపోతున్నాడు ఏంటిది మా మమ్మీ ఏదో కొత్త తీస్తుంది అని చెప్పి అట్లీస్ట్ వారానికి ఒక ట్రెండ్ సార్లు మనం ఇలా మంచిగా ఇంట్లోనే స్పా లాగా చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి తెలియని ఒక హ్యాపీనెస్ వస్తుంది దానివల్ల మనకి కోపం కొంచెం తక్కువ వస్తుంది మనకు కోపం తక్కువ వస్తే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిసరాలు మనుషులు అందరూ హ్యాపీగా అంటారు అందరూ హ్యాపీగా ఉంటే మనం కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం అబ్బా ఏం చెప్పావు హరీష అంటారా ఏం చెప్పావు హరీష అంటారా అనేది చెప్పండి ఓకేనా సో ఇంకా దీనికి హ్యాండిల్ కూడా వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా మార్చుకోవాలి అనుకుంటే అండ్ కార్డ్ కూడా రీజనబుల్ హైట్ లోనే వచ్చింది మనం పెట్టుకోవడానికి ఈజీగానే ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మనం ఫుడ్ స్పాది బోల్డ్ అన్ని వస్తాయి కదా అవి ఏమైనా వేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే షాంపూ కానీ బాడీ వాష్ కానీ ఇవి కూడా వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అండ్ పెడిక్యూర్ బి స్పావి అవి ఉంటాయి కదా సాల్ట్ లాంటివి అవి కూడా మనకి నచ్చిన తర్వాత మనం హ్యాపీగా స్పా అనేది ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు సో మసాజ
పాయింట్స్ ఉంటాయి అంట సో మీరు చూస్తే చిన్న బేబీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా మసాజ్ చేసేటప్పుడు ప్రెజర్ ఇస్తూ కొంచెం పాదం వెనకాతల నొక్కుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగుంటుంది అంటారు సో మనకు కూడా కొంచెం రిలాక్సేషన్ గా కావాలి అనుకుంటే మనం చూడొచ్చు హ్యాండ్ దీని లింక్ ఇస్తా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో తప్పకుండా చెక్ చేయండి సో హ్యాండిల్ అన్నాను కదా ఇలా హ్యాండిల్ వస్తుంది అంతేకాకుండా మనకి ఇంకా యూజ్ చేసిన తర్వాత వాటర్ అవుట్లెట్ కోసం అని చెప్పి మనకి కింద చిన్న నాబ్ ఇచ్చారు కదా అది ఓపెన్ చేసామంటే మనం అవుట్లెట్ లో వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట సో సింపుల్ క్యూట్ ఫుడ్ మసాజర్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ రేట్ కూడా మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ నడుస్తుంది కదా సో ఇంకా ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది అండ్ మనం బ్లాక్ అయితే కంటిన్యూ చేసేద్దాం మన ఇంట్లో ఎండ చాలా తక్కువ పడుతుంది మేము ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొంచెం వెలుతురు వెలుతురు గానే అనిపించదు కానీ వెలుతురు వేరు ఎండ వేరు కదా ఎండ చాలా తక్కువ వస్తుంది అని నాకు అది ఒక కంప్లైంట్ ఉంది ఇంటితోటి బట్ ఏం చేస్తాం మనకి అపార్ట్మెంట్ కావాలి రీజనబుల్ రేట్ లో కావాలి అన్ని కావాలి అంటే కొన్నిటికి అడ్జస్ట్ అవ్వక తప్పదు అండ్ వీడి వాకర్ అవి కొంచెం వచ్చే ఎండలోనే నేను అక్కడ పెట్టేసి రోజు కాసేపు అక్కడ పెడతా ఎందుకంటే వాడు వాకర్ లో నడిచేటప్పుడు పిల్లలు వాడితే మరి ఎండలో పెట్టాలి కదా అందుకని చెప్పి అండ్ చిన్ని నాన్న వచ్చేస్తే మీ అందరికి ఏం చేస్తుంది మా మమ్మీ అని చూస్తున్నాడు అండ్ ఈ రోజు ఒక యమ్మీ కాకరకాయ రెసిపీ చూపిస్తానండి ఎంత బాగా వచ్చిందో తెలుసా ఈ ఇలాగ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు కాకరకాయ కారం అంటారు కదా సో అలాంటిది సో మనం చేద్దాం ఈ లోపల కొంచెం మజ్జిగ తాగుదాము ఆ ఎండలు ఎంత పెరిగిపోయాయో చాలా చాలా ఎండ ఉంటుంది బయట ఇంట్లో తెలియట్లేదు కానీ బయట మాత్రం బీభత్సంగా ఎండ ఉంటుంది సో మళ్ళీ మనం ఆరెంజ్ జ్యూసెస్ అని అట్లీస్ట్ మజ్జిగ అని నిమ్మకాయ నీళ్ళని మనకి ఏదైనా సరే డిహైడ్రేట్ అయ్యే ఉండాలి డిహైడ్రేట్ అయిపోతాం ఎప్పుడు నార్మల్ మజ్జిగ తాగి బోర్ అయిపోతే ఇలా కొంచెం లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకోండి చాలా టేస్ట్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది అల్లం పచ్చిమిక్కాయలు జీలకర్ర అవన్నీ మనం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అదంతా వేరే ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈ కొంచెం నిమ్మకాయ స్క్వీజ్ చేస్తే కూడా ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది బాగుంటుంది సో మంచిగా నేను మజ్జిగ చేసేసాను ఇప్పుడు తాగేసి వంట స్టార్ట్ చేసేయాలి సో ఫుల్ గ్లాస్ ఆఫ్ మజ్జిగ తాగితే బజ్జకి మనసుకి అన్నిటికి ప్రశాంతంగా ఉంటది అండ్ ఈ రోజు చేస్తున్నాను దోసకాయ పప్పు దానికోసం అని కందిపప్పు కొంచెం సేపు నానబెట్టి ఉంచాను అందులోని దోసకాయ ఉల్లిపాయలు టమాటో పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసి కొంచెం పసుపు వేసుకొని ప్రెజర్ కుక్ చేసేయాలి దాని తర్వాత తాలిం పెట్టేసుకోవడమే అండ్ చిన్న చింతపండు కూడా వేద్దాం దోసకాయ పప్పు కూడా బాగుంటుంది కదా అండ్ ఇందులో జీలకర్ర వెల్లుల్లి అన్ని కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ రోజు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా నా దగ్గర ఏవేవి దొరికాయో అవన్నీ వేస్తాను అనమాట ఇంకా కాకరకాయ రెసిపీ అన్నాను కదా అది స్టార్ట్ చేసేస్తా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది తెలుసా దీనికోసం మనకి మజ్జిగ కావాలి మజ్జిగ లేకపోతే ఇలాగ జస్ట్ కొంచెం వాటర్ లో పెరుగు నిమ్మకాయ వేసేస్తే పుల్లటి మజ్జిగలో ఉడకబెడితే బాగుంటుంది అనమాట ఇది మజ్జిగ చేసి రెడీగా పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత చిన్న కాకరకాయలు దొరుకుతాయి కదా వాటిలతో చేస్తే చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుంది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇందులో నేను కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసాను సాల్ట్ కొంచెం పసుపు కొంచెం ఇప్పుడు కాకరకాయల్ని జస్ట్ మీద కొంచెం స్కిన్ తీసేసి ఇలాగ స్లిట్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఎంత యమ్మి ఉందో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇది ఇంకా రెగ్యులర్ గా చేస్తానని అనుకుంటున్నా మా ఆయనకి కూడా బాగా నచ్చింది కాకరకాయ రకరకాలుగా ఎలా తిన్నా మంచిదే కదా సో ఈ రెసిపీ మీరు ట్రై చేయండి నాకు తెలిసి మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ నో దిస్ రెసిపీ ఎందుకంటే ఇది మన తెలుగు రెసిపీయే కదా అలా స్లిట్స్ పెట్టేసిన తర్వాత మనం మా ఈ మజ్జిగలోని కాసేపు దాన్ని ఉడకనిద్దాం తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేయాలి తర్వాత కాకరకాయ కారం లాగా చేసుకోవాలి అది బాయిల్ అవుతున్న లోపల మన పప్పు రెడీ అయిపోయింది సో దీన్ని తీసేసి మెదిపేసుకొని ఇందులో మనం సాల్ట్ వేసేసుకొని మెదుపుకోవాలి దాని తర్వాత తాలిం పెట్టేసుకోవాలి అండ్ తాలింపు కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఒక వన్ మినిట్ బాయిల్ చేస్తే మన రెసిపీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది
అండ్ మన కాకరకాయలు ఉన్నాయి కదా అవి బాయిల్ అయిపోయి దీన్ని కొంచెం ఒకసారి ఫోర్తో గుచ్చి చూసి కొంచెం కుక్ అయ్యాయి అనిపిస్తే మనం తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు అండ్ సెలవులు వచ్చాయి కదా మీరు అందరూ ఊర్లు వెళ్ళారా ఏంటి బిజీ ఉన్నారా ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏంటి అనేది కమెంట్ సెక్షన్ లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి వీడియోస్ అస్సలు పెట్టలేదు సో సారీ ఏమనుకోద్దు అసలు అండ్ మర్చిపోద్దు ఎందుకంటే వీడు అస్సలు అస్సలు వదలట్లేదు అనమాట సడన్ గా చాలా చాలా క్రాంకీ అవుతున్నాడు ఉన్నంతసేపు ఆడుకుంటున్నంతసేపు బాగుంటున్నాడు కొంచెం నా పని నేను చేసుకుంటాను అని కదిలితే చాలు బీవత్సంగా గాలు చేస్తున్నాడు సో అలా అవుతుంది ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఈ ఏజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు నోటుతో చెప్పలేరు అలా అని చెప్పకుండా నోరు మూసుకొని ఉండరు అందుకని టైం అస్సలు కదరట్లేదు అనమాట బట్ బ్యాక్ టు రొటీన్ రావాలి నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే కొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నా కొంచెం కాదు డీప్ ఫ్రై లాగా ఆయిల్ తీసుకున్నా ఈ కాకరకాయ రెసిపీస్ ఇవి ఏంటంటే మనం కొంచెం రోజులు ఉంచుకోవచ్చు కూడా బట్ ఈ రోజు నేను చేసేది వెంటనే తినేసాము ఇవి కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకోవాలి తర్వాత అంత ఆయిల్ మనం ఏమి కర్రీకి యూజ్ చేయము అది కొంచెం తీసేసి మనం వాడుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకున్నా అందులో పుట్నాల పప్పు జీలకర్ర వెల్లుల్లి కొంచెం కారం వేసేసుకొని మిక్సీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి నార్మల్ ఆనియన్ ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు చేసే ఫ్రై కాకుండా ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది నాకు సో పుట్నాల పప్పు వెల్లుల్లి వేసాను ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర కారం ఉప్పు కారం వేసేసి మిక్సీ చేసి పక్కన ఉంచుకుందాం సో ఇది తీసి పక్కన పెట్టేసా పెట్టేసిన తర్వాత ఆయిల్ అంతా తీసేసి కొంచెం ఆయిల్ ఉంచితే సరిపోతుంది అందులో కొంచెం ఆనియన్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అని నేను ఆనియన్ ఫ్రై చేసిన క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది ఆనియన్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కాకరకాయని కూడా వేసేసుకోవాలి తర్వాత ఆ పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పౌడర్ ని కూడా ఇందులో వేసేసుకొని నాకు బాగా డ్రై అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ పుట్నాల పప్పు మనం ఎంత ఆయిల్ వేసినా పీల్ చేస్తుంది సో ఇంకొంచెం ఆయిల్ నాకు బాగా తక్కువ అనిపించి కొద్దిగా వేసాను అది ఆప్షనల్ కావాలంటే వేయచ్చు లేకపోతే కూడా పర్వాలేదు సో ఇవన్నీ దగ్గరకు వచ్చేంతసేపు ఫ్రై చేసేసుకొని ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కాసేపు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత అవన్నీ సెటిల్ అవుతాయి అప్పుడు మనం తీసి తినేయడమే ఇలా చేస్తారో చేయరో నాకు అస్సలు తెలీదు బట్ నేను చేసింది చాలా యమ్మి వచ్చిందని చెప్పి షేర్ చేస్తున్నాను హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా దీన్ని ఏమంటారు అసలు ఈ రెసి ఇలాగ చేస్తారా చేయరా అనేది కూడా షేర్ చేయండి అండ్ మన కాకరకాయలు మంచిగా కుక్ అయ్యాయి దాని తర్వాత ఆ పుట్నాల పప్పు ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో వెల్లుల్లి పుట్నాల పప్పు ఆ ఫ్లేవర్ తో చాలా చాలా యమ్మిగా వచ్చింది వేడి వేడి అన్నంలోని ఈ కాకరకాయ కారం తింటే చాలా యమ్మి యమ్మిగా ఉంటది హ్యాపీ అయిపోతాం మనం సో రెడీ అయిపోయింది మనం కొంచెం అన్నం తీసేసుకొని అందులో దోసకాయ పప్పు కాకరకాయ ఈ ఫ్రై తోటి యమ్మిగా తినేసి ప్రశాంతంగా జిన్నని చూసుకోవచ్చు అండ్ అప్పుడాలు కూడా కాల్ చేసా కాసేపటికి చూసారా ఇదంతా మంచిగా దగ్గరకు వచ్చి కరెక్ట్ గా కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఆ టెక్స్చర్ అనేది కరెక్ట్ గా వచ్చింది సో తినేస్తే అయిపోతుంది బాయ్ బాయ్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో టాటా హోప్ you like this recipe and food massager link code description box lo untundi tappakunda check cheyandi bye bye see you all in next video